ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிக்கன் லேயர் பிரியாணி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரியாணி இது வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் இதை மட்டன்லேயும் பண்ணலாம் இது நான் அன்றைக்கி நாட்டுக்கோழியில் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் நான் இப்போ இதில் ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் நல்லா மஞ்சள் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் எதுக்கு போட்டு க்ளீன் பண்ணுறோன்னா அந்த கொஞ்சம் நான்வெஜ் ஸ்மெல் இல்லாமல் கொஞ்சம் மாற்றும் அதுக்காக கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுகி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு பல்லாரி நில நிலமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் நல்ல நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா இலை மல்லித்தலை நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் முந்திரி பழம் முந்திரி பருப்பு ஒரு கப் தயிர் நல்ல கெட்டியான தயிர் பிரியாணி மசாலா ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் வத்தப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் அரை ஸ்பூன் நம்ம பிரியாணிக்கு மசாலா கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் லவங்கம் பட்டை சோம்பு கடல் பாசி பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்தாச்சு வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசியை தனியாக குக் பண்ணணும் கிரேவி தனியாக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம லேயர் பண்ணலாம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரேவி வச்சிடலாம் அதுக்கு நான் குக்கர் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் குக்கரில் வச்சா தான் நல்லா அடிகணமாக இருக்கும் சிக்கன் நல்லா வேகும் அதுக்காக நான் வெறும் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் மூடி வச்சு வேக வைக்க வேண்டாம் நம்ம வெறுமனை வச்சா போதும் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிடலாம் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் அதே மாதிரி அதே அளவுக்கு நம்ம தேங்கண்ண ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ ரெண்டும் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகியாச்சு நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுடலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கத உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ முந்திரி பழம் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் முந்திரி பருப்பு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு நம்ம முந்திரி பழம் ஆட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முந்திரி பழம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்ல பபிள்ஸ் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பல்லாரியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பல்லாரி இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கணும் நல்ல மடங்கு வதங்கினா தான் பிரியாணிக்கு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் பிரியாணியில் தனித்தனியாகவும் தெரியாமல் இருக்கும் அதுக்காக இப்போ நம்ம பல்லாரியை நல்லா வதக்கிடலாம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்கணுன்னா பிரியாணி பல்லாரி நல்லா வதங்கிடும் மூடி வச்சு வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ மூடி வச்சு வேக வச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ நல்லா பல்லாரி மதங்கிற மடங்குற அளவுக்கு வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளியும் பச்சை மிளகாவையும் பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணலை ஏன்னா பச்சை மிளகாய் ஒரு ஃப்ளேவர் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அதில் உள்ள காரம் வேண்டாம் அதுக்காக நான் பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணாமல் அப்படியே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல்லு போக நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம மசாலாக்கள்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் 
மஞ்சள் பொடி பிரியாணி மசாலா வத்தப்பொடி இப்போ இந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நல்லா அந்த மசாலா ஃப்ரை ஆகிற விளக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம் அந்த எண்ணெயிலே வதங்கும் போது அந்த மசாலாக்கெல்லாம் ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா வதங்கியாச்சு உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் நம்ம இப்போ சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கனை ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் அதில் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விடலாம் பாருங்கள் நல்லா பிரட்டி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே பல்லாரியில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரைஸில் தனியாக ஆட் பண்ணுவோம் அதனால் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் இதையும் இப்போ நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா பிரட்டி விட்டாச்சு நம்ம இப்போ ஒரு கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் வேறு தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் அந்த தண்ணியிலேயே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வேகட்டும் மல்லியெல்லாம் புதினா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா வேக வைக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயாச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கிரேவி மனத்தோட சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்க சிக்கனும் நல்லா குக் ஆகிருக்கு நான் வேறு தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை அந்த தயிரில் தான் குக் ஆகிருக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊறி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் இதுக்கு டேஸ்ட்டே இப்போ நம்மளோட கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இது இதே பாத்திரத்தில் இருந்து அந்த சூடோடே இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே ரைஸை ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்க கிரேவி இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு இப்போ நம்ம ரைஸை ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதி வந்தாச்சு நம்ம இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி ஆட் பண்ணுறேன் எல்லா அரிசியும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் அந்த டிஷ் சோறுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் கொஞ்சம் கறி மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கத இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த ரைஸ் கொஞ்சம் பிளைனாக இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதில் இதை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ரைஸ் கொஞ்சம் வேகட்டும் ரொம்ப கொலைய வேகக்கூடாது லைட்டாக ஒரு பாதி அளவு வெந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் தம் போடுவோம் அதில் கரெக்ட் ஆயிரும் இப்போ சோறு நல்லா ரெடி ஆகியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்கனை ஆட் பண்ணுறேன் தேங்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வடிச்சிடலாம் பாருங்கள் ரைஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ ரைஸை நான் வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் இதை மூணாக பிரிக்க போகிறேன் ரெண்டில் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ரைஸை ப்ளைனாக வைக்க போகிறேன் நான் இப்போ ரெட் கலர் எல்லோ கலரில் இருந்த க ஃபுட் கலரை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரே பா பாத்திரத்தில் இருந்த சோறை ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் மூணாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கும் இது ரெட் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கும் இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க எல்லோ கலரை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருதேன் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக எல்லோ ரைஸ் ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ இந்த ரைஸில் நான் ரெட் கலரை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருதேன் அங்கங்கே விட்டுட்டு அந்த சூடு சோறை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அழகாக ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் சூப்பராக ரெட் கலர் ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நம்மளோட ரெட் கலர் எல்லோ கலர் ரைஸ் ஒயிட் கலர் ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது நம்ம இப்போ லேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி பாத்திரம் இப்படி கொஞ்சம் உயரமான பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் 
இதில் ஃபஸ்ட் நான் ஒயிட் ரைஸை ஒரு லேயருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்கேன் எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக ஒரு லேயர்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ரைஸ் இருக்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நான் விரித்து வைக்கிறேன் இப்போ ஒரு லேயருக்கு நம்ம ரைஸ் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா விரித்து வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் மெல்ட் பண்ண நெய்யை ஊற்றிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கிரேவியை வைக்கலாம் அதே மாதிரி சிக்கன் பீஸோட கிரேவி அங்கங்கே கிரேவி இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு லேயருக்கு நம்ம கிரேவியை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சூப்பராக ஒரு லேயருக்கு கிரேவி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ரெட் கலர் ரைஸை ஒரு லேயருக்கு வச்சிடலாம் இப்போ இது எல்லா இடத்துலையும் நல்லா பருத்தி வச்சிடலாம் நல்லா ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே ஒரு லேயருக்கு ஒயிட் ரைஸ் வைக்கலாம் வச்சாச்சு இப்போ இதை லைட்டாக நெய் ஆட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே கிரேவி ஒரு லேயருக்கு அதையும் இப்போ நீட்டாக எடுத்து எல்லா இடமும் அந்த கிரேவி படுற மாதிரி நம்ம வச்சிடலாம் ப்ள இடையிடைய வைக்காமல் விட்டிங்கன்னா பிளைனாக தெரியும் அதனால் கிரேவி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி வச்சா தான் நம்ம ஒரு சைட்லேருந்தே பிரியாணி எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே எல்லா கலரும் ரைஸு கலர் ரைஸு சிக்கன் பீஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக எல்லாருக்கும் வரும் அதனால் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி வச்சுருங்க இப்போ கிரேவி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம மீதி இருக்கு எல்லா ஒயிட் ரைஸையும் இதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் இப்போ வச்சாச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு நம்ம எல்லோ ரைஸை ஆட் பண்ணிடலாம் எதுக்கு இடையிடையே நெய் விடுறோம்னா நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் அந்த ரைஸ் கூட நெய் சேரும்போது நம்ம இதுக்கு அடுத்தால் தம் போடுவோம் தம் போடும்போது அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்காக நம்ம இடையிடையே நெய் போடுறோம் இப்போ இதே மாதிரி மிச்சிருந்த கிரேவியும் மேலே எடுத்து வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம எல்லோ ரைஸை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் ரொம்ப அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சு இதே மாதிரி நல்ல நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம மல்லி இலை புதினா இலை மேலே தூவி விட்டுடலாம்
இப்போ நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு நம்ம இதையுமே தம் போடலாம் கொஞ்சம் நேரம் தம் போட்டால் தான் இது எல்லா கீழேருந்து சூடு ஏறி எல்லாம் ஒரு லேயருக்கு குக் ஆகும் அப்போ நல்லா ஃப்ளேவராக மனமாக ரெடி ஆகும் நம்மளோட பிரியாணி லைட்டாக நெய் போட்டுக்கிட்டுறேன் மேலே இப்போ நான் தம்முக்கு வச்சாச்சு பாத்திரத்தை மூடி கீழே களம் கொடுத்து தம்முக்கு வச்சாச்சு இப்போ இதில் மேலே பிளைட்டில் தண்ணி வடிகிற அளவுக்கு நாவு ஏறனா நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஸ்லோ ஃப்ளேமில் டென் மினிட்ஸ் வச்சேன் நல்லா தண்ணி வடிஞ்சிட்டு இப்போ நம்மளோட சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் எடுக்கும்போது எல்லோ ஒயிட் ரெட் கிரேவி எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வருது பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் எடுக்கும்போது ஒரு ஓரமாக இருந்து எடுக்க எடுக்க எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக எல்லாமே கிடைக்கும் எல்லா ஒவ்வொரு பிளைட்லையும் கலர்ஃபுல்லான பிரியாணி இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தாலே சாப்பிடன் போல் இருக்குது அவ்வளவு சூப்பராக இருந்தது இந்த பிரியாணி இதே பிரியாணியை மட்டன்லேயும் பண்ணலாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு மட்டனில் எப்படி பண்ணலான்னு காட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டேஸ்டான சமையலில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பாய்